Voilà, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo commentée et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de ce qui est satisfaisant et insatisfaisant sur un CSO. Par quoi voulez-vous qu'on commence Le bien ou le mal hmm, Comment on s'en parle mauvais pour finir en beauté avec tout ce qui est satisfaisant À force de faire ses courses, c'est vite lassant. Alors quand on se fail, c'est encore plus casse-cou. Mal sauter, se prendre une botte de foin et un lampadaire dans la figure. Remal sauter, se prendre le mur et faire une chute incompréhensible. Rien de tel que pour nous faire péter un plomb. Et je parle pas du pistolet. Ok j'arrête, c'était vraiment pas drôle en plus. Mais bon, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait des vidéos humoristiques, je me suis dit pourquoi pas caser une blague un peu du dedans. Pour les petits bordéliques comme moi, on a sûrement tous vécu cette situation d'avoir nos chevaux superposés. C'est stressant et puisque la flemme est présente, on ne va évidemment pas se précipiter au tableau pour les ranger. Non, 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 on va essayer de prendre le cheval qu'on a besoin. Et là, notre épopée peut commencer en caressant un cheval, monter sur un autre pour au final faire un détour. Ah, qu'est-ce que c'est dur d'être bordélique. La boîte aux lettres. Après plus de 3 ans d'existence sur ce jeu, je sais enfin à quoi servent ces fameux nombres. Enfin, je l'espère. Mais là n'est pas le souci. En tant que youtubeuse, je reçois de temps à autre des petits courriers. C'est super adorable et bienveillant de votre part, mais quand on veut y répondre et que votre boîte aux lettres en fait des siennes, c'est beaucoup moins satisfaisant. Vérifiez vos boîtes aux lettres ou au moins faites le tri de temps en temps. Parce que quand une personne me demande que je lui réponde, moi je le veux bien, mais malheureusement je peux pas. L'une des pires insatisfactions, c'est sûrement de ne pas avoir le minimum de Starcoin requis pour acheter un cheval. Et quand vous vous rappellerez que vous les aviez utilisés, et eh bien là, vous vous sentirez vraiment bête. Depuis que ces ont modifié les icônes des panneaux de course, il y en a certains qui sont dans le sol. Ce qui me perturbe fortement. C'est drôle, parce qu'à peine de mettre plus loin, un autre panneau est complètement sur la terre ferme. Quand on galope, on a tendance à prendre des raccourcis. C'est clair, ce genre de situation est vraiment... Les écuries sales, c'est pas joli. Personnellement, quand je ramasse les crottes des chevaux, je trouve cela satisfaisant. Attention, que sur le jeu, hein oui, je sais, me demandez pas pourquoi, mais je trouve vraiment ça satisfaisant, c'était même pas pour rire. Vraiment, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être le fait de voir une écurie propre, ou peut-être l'animation, j'en sais rien, mais cela me satisfait. Je sais pas vous, mais moi, quand je regarde mes Starcoins et mes Shilling, j'aime bien quand ils portent un zéro à la fin. Dès qu'il y en a pas, ça me stresse. Ah non, faut pas compter sur moi pour faire une course ou autre chose pour l'avoir. Nettoyer son cheval et voir son humeur augmenter, c'est juste. Sauter au dernier moment sans se fail, t'as l'impression d'avoir fait un exploit dans ta vie. Et pour la dernière satisfaction, rien de mieux que de regarder une course sans fail. J'espère que cette petite course vous aura plu et la vidéo de même. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous satisfait et insatisfait sur le jeu. Je me suis bien amusée en préparant la vidéo et je dois vous avouer qu'elle m'a fait rire à certains moments. J'espère vous revoir très vite. N'oubliez pas d'aimer et de commenter, ça me ferait super plaisir. Sur ce, ciao